അസ്സലാമു അലൈക്കും സിമ്പിൾ റെസിപ്പീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ഓട്ട് സൂപ്പിൻ്റെ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പ് റെസിപ്പിയാണ് നല്ലൊരു അപ്പിറ്റൈസറും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ വിശപ്പിനൊക്കെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സോസ് പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചവിൽ വെച്ച് കത്തിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ പീസുകൾ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ ചിക്കൻ പീസിനെ മാറ്റിയെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച ആ വെള്ളമാണത് ഇനി ഞാനതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും അളവ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കഷ്ണം മാഗി ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോഴും ഇതേ ഒരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ അത്ര ഹെൽത്തി ഒന്നും അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ സവാള നല്ല പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി ചെറിയൊരു കഷ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പാൻ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വേവിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളി ഉള്ളി വലിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തക്കാളി നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണ ആ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വേവിച്ചാലും മതി ഒരു അര കഷ്ണം തക്കാളിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പുളി കൂടിപ്പോയാൽ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് ശ്രദ്ധ ചെയ്തതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വളരെ കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇടയിലൊന്ന് കടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ ഓൾറെഡി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഓട്സാണ് ഓട്സ് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്ര അളവിലേക്ക് ഈ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൽ ഓട്സ് എടുത്താലാണ് ഇതൊരു കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടുക ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആയാലും ഒരുപാട് ലൂസ് ആയാലും സൂപ്പ് കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ ഓട്സ് വേവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഓട്സ് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ കണ്ടോ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഓട്സ് നല്ലോണം വെന്ത് ഒന്നൊരു കുറുകിയ പരുവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മല്ലിയില നിർബന്ധമാണ് മല്ലിയിലേൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മല്ലിയിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ സൂപ്പ് ഏകദേശം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂണിലും താഴെ നമ്മുടെ മിൽമ നെയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ ആ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് തീ സിമ്മാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് അങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ആ ഫ്ലേവറുകളൊക്കെ അതിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ സൂപ്പ് ഏകദേശം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു പരുവായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് പിന്നെ സൂപ്പ് കഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഇരിക്കും തോറും നല്ലോണം ടൈറ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളി ചിക്കൻ ഓട്ട് സൂപ്പ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സൂപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൂപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പി